আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি নূর মোহাম্মদ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ক্লাস এইটের প্রথম অধ্যায় বিউটি ইন পয়েট্রি কবিতার সৌন্দর্য এই অধ্যায়ের ট্রু রয়্যালটি সত্যিকারের রাজা এবং রানী এর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পেজ সিক্স এই ক্লাসটি নিয়ে আমি তোমাদের জন্য এই ক্লাসটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছি সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবে আশা করি তোমরা এর মাধ্যমে বেশ উপকৃত হবে চলো আমরা শুরু করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কবিতাটি জানার জন্য আমি তোমাদের জন্য কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছি চলো আমরা এটি একটু দেখে নেই কবিতার নাম হলো ট্রু রয়্যালটি সত্যিকারের রাজকীয়তা অথবা সত্যিকারের রাজা এবং রানী এটি লিখেছেন বাই রুডিয়াট কিপলিং ইনার সম্পর্কে এবং কবিতা সম্পর্কে একটু জেনে নেই জোসেফ রুডিয়াট কিপলিং ওয়াজ বোর্ন অন থার্টিথ ডিসেম্বর এইটিন মুম্বাই ইন ইন্ডিয়া জোসেফ রুডিয়াট কিপলিং ইন্ডিয়ার মুম্বাইয়ে আঠারোশো সালের তিরিশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন হিজ প্যারেন্টস তার পিতা মাতা টু খিম তাকে নিয়ে যান টু ইংল্যান্ড অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্স ছয় বছর বয়সে তাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান হি ইজ এ শর্ট স্টোরি রাইটার তিনি ছিলেন একজন ছোট গল্প লেখক পোয়েট কবি অ্যান্ড নভেলিস্ট এবং ঔপন্যাসিক সাইমালটেনিয়াসলি একই সাথে হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ তাকে নোবেল প্রাইজে ঘোষিত করা হয় ফর লিটারেচার সাহিত্যের জন্য ইন নাইনটিন ও সেভেন উনিশশো সালে হিজ নোটেবল ওয়ার্কস তার উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম হল আর হল অ্যাকশনস অ্যান্ড রিয়াকশনস এটি বাবা ব্লাকশিপ এটি ডেবিটস অ্যান্ড ক্রেডিটস এটি দি লাইট দ্যাট ফেল্ড এটি দি ম্যান হু উড বি কিং এটি এটসেট্রা ইত্যাদি হি ডাইট অন এইটিথ জানুয়ারি নাইনটিন থার্টি সিক্স তিনি উনিশশো ছত্রিশ সালের আঠারোই জানুয়ারিতে মৃত্যুবরণ করেন ইন লন্ডন ইউকে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন অ্যাট দ্য এজ অফ সেভেন্টি সত্তর বছর বয়সে পয়েম ইজ ওয়ান অফ দ্য জানরে অফ লিটারেচার কবিতা হল সাহিত্যের এমন একটি শাখা রিটেন ইন রিদমিক ওয়ে এটি লেখা হয়ে থাকে সাধারণত ছন্দাকারে ফলোয়িং পয়েটিক ডিকশন অর্থাৎ কাব্যিক নিয়মকানুন পালনের মাধ্যমে ইট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ এটি অন্যতম একটা পদ্ধতি অফ লার্নিং ইংলিশ অ্যান্ড লিটারেচার ইংরেজি এবং সাহিত্য শেখার অন্যতম একটি পদ্ধতি ইটস মোটিভ ইজ কবিতার লক্ষ্য হল টু ন্যারোয়েট এ হাই অ্যান্ড লার্জ থট একটি উঁচু এবং বিস্তৃত ধারণাকে প্রকাশ করা উইথ এ ফিউ ওয়ার্ডস অল্প কিছু শব্দের মাধ্যমেই দিস পোয়েম এই কবিতাটি ট্রু রয়্যালটি অর্থাৎ ট্রু রয়্যালটি এই কবিতাটি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস পোয়েমস অন্যতম একটি বিখ্যাত কবিতা অ্যান্ড এক্সপ্লোর্স এটি নির্দেশ করে দি কনসেপ্ট অফ হাম্বলনেস অ্যান্ড সিম্প্লিসিটি ইন লাইফ জীবনে সরলতা এবং নম্রতা প্রকাশ করে নো ম্যাটার কোনো বিষয় নয় হাউ মাচ অর ইম্পর্টেন্ট ইউ মাইট বি তুমি যত বড়ই হও না কেন যত গুরুত্বপূর্ণই হও না কেন জীবনে অবশ্যই সরলতা পালন করতে হবে এটি এই কবিতার শিক্ষা চলো আমরা পরের স্যালাইড থেকে দেখে নিই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এখানে যা বলেছে আমরা দেখে নেই এখানে বললো লিসেন টু দ্য রিসাইটেশন অফ দ্য পয়েম এই কবিতার আবৃত্তিটি শোনো দেন তারপর প্র্যাকটিস তোমরা অনুশীলন করো রিসাইটিং ইট ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস দলে অথবা জোড়ায় তোমরা এটি প্র্যাকটিস করো বা এর আবৃত্তি অনুশীলন করো ফাইনালি পরিশেষে রিসাইট ইট এটি আবৃত করো ফর দ্য হোল ক্লাস সম্পূর্ণ ক্লাসের জন্য এই কবিতাটি আবৃত্তি করো চলো আমরা এটি দেখে নেই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি প্রথম কলামে টেক্সট দিয়েছি 
দ্বিতীয় কলামে অর্থ দিয়েছি পাশাপাশি প্রতিটি শব্দের অর্থ প্রদান করেছি এবং একটি সমার্থক শব্দ প্রদান করার চেষ্টা করেছি আমরা প্রথমেই শব্দার্থগুলো দেখে নেই তাহলে তোমাদের জন্য এই অর্থটি বোঝা খুব সহজ হয়ে যাবে চলো আমরা শব্দার্থগুলো দেখি ট্রু অর্থ সত্য বা সত্যিকার অথবা রিয়াল রয়্যালটি অর্থ রাজা অথবা রানী কিং ও কুইন অথবা রয়্যালটি বলতে রাজকীয়তাকেও বোঝায় দেয়ার ওয়াজ অথবা দেয়ার ওয়ার অতীতে কোনো বিষয় ছিল বলতে দেয়ার ওয়াচ অথবা দেয়ার ওয়ার ব্যবহৃত হয় একটি থাকলে দেয়ার ওয়াচ একাধিক থাকলে দেয়ার ওয়ার নেভার অর্থ কখনো না অথবা নো ওয়েজ কুইন অর্থ রানী অথবা মনার লাইক অর্থ মত অথবা সিমিলার টু বালকিস অর্থ রানী বিলকিস অথবা কুইন বিলকিস ফ্রম মানে থেকে বা হইতে বা সিন্স হেয়ার অর্থ এখান অথবা হিদার ওয়াইড অর্থ প্রশস্ত অথবা বিস্তৃত অথবা ব্রড ওয়ার্ল্ড অর্থ বিশ্ব অথবা ইউনিভার্স এন্ড অর্থ অন্ত অথবা টার্মিনাল বাট মানে কিন্তু অথবা স্টিল টক অর্থ কথা বলা অথবা কনভার্স বাটারফ্লাই অর্থ প্রজাপতি অথবা ব্লাড ওয়ান অ্যাজ অর্থ যেভাবে অথবা অ্যাজ লাইক অথবা শুধু লাইক ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে ইউ অর্থ তুমি অথবা ইয়ে অথবা দাও টক অর্থ কথা বলা অথবা ডায়ালগ ফ্রেন্ড অর্থ বন্ধু অথবা গাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি টক অর্থ কথা বলা এখানে কনভার্স আবার টক মানে কথা বলা এখানে ডায়ালগ ব্যবহার করেছি তোমাদের শব্দ ভাণ্ডারগুলো ইম্প্রুভ করার জন্য চলো আমরা এর অর্থগুলো দেখে নিই কবি বলছেন দেয়ার ওয়াজ নেভার এ কুইন কোনো রানী ছিল না লাইক বালকিস বিলকিসের মতো কোনো রানী ছিল না ফ্রম হেয়ার এখন পর্যন্ত থেকে টু দ্য হোয়াইট ওয়ার্ল্ডস এন্ড পৃথিবীর সেই শেষ অন্ত পর্যন্ত এই বিশাল পৃথিবীর শেষ অন্ত পর্যন্ত কোনো রানী বিলকিসের মতো ছিল না বাট বালকিস টকড টু এ বাটারফ্লাই কিন্তু এই রানী বিলকিস প্রজাপতির সাথেও কথা বলতেন অ্যাজ যেমন ইউ টক তুমি কথা বলে থাকো টু এ ফ্রেন্ড একটা বন্ধুর মতো বন্ধুর সাথে যেভাবে সরল এবং সহজ এবং খুব উদার মনে কথা বলে থাকো ঠিক রানী বিলকিসও ক্ষুদ্র একটি প্রজাপতির সাথেও ঠিক তেমন বন্ধুত্ব সুলভভাবেই কথা বলতেন এখানে আমরা একটু রাইম স্কিমগুলো দেখে নেই এখানে রাইম স্কিমগুলো হলো এ বি সি বি অর্থাৎ প্রথম লাইন এবং থার্ড লাইনের উচ্চারণ ভিন্ন কিন্তু সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ লাইনের উচ্চারণ সেম অর্থাৎ বালকিস বাটারফ্লাই এটি ভিন্ন উচ্চারণের শব্দ এন্ড ফ্রেন্ড এই শব্দ দুটোর এই লাইন দুটোর মিল রয়েছে থার্ড সেকেন্ড এবং ফোর্থ এর রাইম স্কিম হলো এ বি সি বি চলো আমরা পরের সেলাইটটি দেখে নিই চলো আমরা প্রথমেই শব্দার্থগুলো দেখে নেই কিং অর্থ রাজা অথবা রেক্স লাইক অর্থ মত অথবা সেম সলমন হল বাদশা সলেমন নট মানে না বা নে সিন্স অর্থ হতে অথবা আউট অফ ওয়ার্ল্ড অর্থ পৃথিবী অথবা টেরা অথবা গ্লোব অথবা ইউনিভার্স বিজ্ঞান অর্থ সূচনা করা অথবা কমেন্টস ম্যান অর্থ ব্যক্তি অথবা পার্সন কুইন অর্থ রানী অথবা রয়্যালটি অ্যান্ড অর্থ অ্যাবং অথবা অ্যাজয়েল অ্যাজ এশিয়া এশিয়া দি লার্জেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস কন্টিনেন্ট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ লর্ড অর্থ রাজা অথবা মাস্টার বোথ অর্থ উভয়ই অথবা টু দেম এর সংক্ষেপ রূপ অর্থ তাদের হোয়েন অর্থ যখনই বা যখন হোয়েন এভার টেক অর্থ গ্রহণ করা অথবা অ্যাকসেপ্ট ওয়াক অর্থ বেড়ানো অথবা ওয়ান্ডার অ্যাব্রড অর্থ বিদেশ অথবা ওভারসি চলো আমরা অর্থগুলো দেখে নিই দেয়ার ওয়াজ নেভার এ কিং কোনো রাজাই ছিল না লাইক সলমন সলমন এর মতো কোনো রাজাই ছিল না নট সিন্স দ্য ওয়ার্ল্ড বিজ্ঞান পৃথিবী শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোনো রাজাই সলমনের মতো ছিল না বাট সলমন টকড টু এ বাটারফ্লাই কিন্তু 
বাদশাহ সলমন তিনি প্রজাপতির সাথেও কথা বলতেন অ্যাজ যেমন এ ম্যান উড টক টু এ ম্যান একজন সাধারণ মানুষ একজন সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে শি ওয়াজ কুইন অফ সাবিয়া তিনি ছিলেন সাবিয়া বা সেবার রানী অর্থাৎ রানী বিলকিস অ্যান্ড হি ওয়াজ এশিয়াস লর্ড এবং বাদশাহ সলমন ছিলেন এশিয়ার বাদশাহ বা রাজা বাট কিন্তু দে বোথ অফ দেম তাদের উভয়েই টকড টু বাটারফ্লাইজ তারা প্রজাপতির সাথে বা ক্ষুদ্র প্রাণীর সাথেও কথা বলতেন হোয়েন যখন দে টুক দেয়ার ওয়াক্স অ্যাব্রোড তারা বিদেশে বা এদিক ওদিক বা বাইরে যখন হেঁটে বেড়াতেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যন্তই ছিল আমার এই কবিতাটি তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ